Ô, buổi sáng này chim hót ác nhỉ Trong rừng chim hót ác cơ bác ạ Bỏ cái này dân đây à, Xin chào các bác, đây là một cái mẫu dao nó bé xíu rất là xinh xinh qua tôi gọt là mấy cái quả vả ăn cực sướng luôn ngay được cắt một lẽ thế này cơ mà rất ngon cho một phát thế này chặt một phát là đứt này mày Bạch luôn các bác ạ Hoàn toàn ổn luôn Không vấn đề gì à, Có lẽ đây là con dao nhỏ nhất Mà Hoan Ca cung cấp cho các bác Bé bé thôi Thật ra cái con này dùng rất là tiện Cái là nó để được chỗ nào cũng được Trong cái túi áo đi câu tôi cũng có thể tôi Tôi bỏ vào trong túi áo được Kích thước nó ngắn gọn nhỏ Thì phù hợp nhất cho các anh em mà đi câu cá Đi chơi nhỏ nhỏ Hoặc nấu ăn hoặc là gọt hoa quả Nấu ăn thì con dao này nó phù hợp để chẳng hạn như mình thái những món ăn nhỏ này hoặc là mình uh, lọc thịt bởi vì nó khá mỏng nó tương đồng giữa cái cái mẫu con fire các bác fire nó cũng mỏng như thế này nhưng mà nó ngắn hơn rất là nhiều cực kỳ ngắn cái vỏ cũng làm rất là đẹp xinh như thế này thì cái mẫu này ấy, là nếu như tổng trọng chiều dài cái này tất cả thông số kỹ thuật tôi để ở dưới cái phần link mô tả của video này có cái vị trí chi tiết sản phẩm đến các bác xem hoặc tôi để hiển thị ở trên cái đường này thì có xem tổng trọng lượng cũng như chiều dài của cán chiều dài của bao chiều dài của um, lưỡi Đấy. con này sẽ đồng hành vì vì là nó nhỏ thế này tôi thường xuyên tôi để ở trong ba lô đi đâu mình có thể để sẵn trong ba lô luôn chứ không phải cất ví dụ như cái mẫu tiger mẫu fire ấy, thì là để trong ba lô nhiều khi là nó sẽ cộm nên mình đã đi đâu thì mình mới để chứ không để thường, thường xuyên thế còn nếu như tôi đi câu chẳng hạn như những cái này tôi có thể là dùng để cắt dây nếu trong kiểu không có đồ để cắt cắt dây hoặc là đơn giản như là mình chặt trong cành cây nhỏ nhỏ đó để mình làm cái việc gì thì cái mẫu này hoàn toàn dùng thoải mái luôn còn về sắc thì như này sắc thì là quan trọng nhất là mình phải dùng vừa dùng vừa mài thường xuyên các bác ạ chứ không phải là lúc nào ra nó cũng sắc nhưng mà thường về các bạn là ra nó sắc như này đó để tôi cắt thử ở đoạn này tất nhiên là cắt cắt cái vỏ cái lá cây thì chả có gì mà oai đúng không các bác nhưng mà tiện tay nhất của tôi trong tập tay của tôi sẽ là cái lá cây này là rong đó à. Thì còn các bác dùng con dao này ấy, chú ý là dùng tôi là sau khi mỗi lần dùng mình cứ mài thật kỹ Mài kỹ xong mình uh, lau khô, lau khô mình tráng qua một lau một ít cái lớp um, dầu ăn ấy Các bác lau một ít dầu ăn vào thì lên cái bề mặt của lưỡi Sau đó chúng ta mới cho vào trong cái cái bao để bảo quản Thì nó sẽ không bao giờ bị, bị, bị nó rất khó bị dỉ Chứ nếu các bác chỉ dùng bình thường xong các bác uh, rửa nước xong các bỏ ấy, Nó sẽ bị dỉ ấy. Ví dụ như tôi hôm qua tôi nấu ăn xong tôi uh, gọt hoa quả xong rồi tôi để này không uh, chưa kịp uh, kịp kịp ấy kịp uh, um, bôi dầu ăn nên nó đã có một chút gọi là hơi rơm rớm gì ở cái bề mặt thế nhưng các bác dùng lâu mài nhắn thì nó sẽ bớt hẳn đi và quan trọng nữa là mình phải bảo quản thường xuyên giao quý là giao bảo quản thường xuyên thế như con này nó sẽ gắn bó với tôi rất là lâu sẽ gắn bó rất dài vì là mình nhỏ gọn mà thì đâu mình cũng có thể mình bỏ được cảm ơn các bác rất là nhiều một cái mẫu dao xinh xắn nhỏ nhắn river là tên con này tên là River nha các bác nhé Một dao River mới của con cá bé bé này thôi Tôi một tí bắt đầu mới leo xuống núi Cũng khá là xa Đây ví dụ như con này tôi bỏ đây Tiger Fire thì không bỏ đây được rồi Không bỏ vào cái ngăn bên cạnh này được Phải bỏ vào trong kia Những cái này thì gọn ở đây Đấy 
ba lô này vừa được mấy ảnh vừa được đồ câu đi đeo câu là mình có sẵn ba lô luôn Thank you.